আসসালামু আলাইকুম চ্যানেলে সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল ফাইসাল বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হবে আজ আজই ফর্ম কিনবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিএনপিকে নির্বাচনে অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান আগুন সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না মন্তব্য এবং আহমেদাবাদে বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়ার লড়াই দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব মাঠে থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রিয় দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজনে একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবারে বিস্তারিত সংবাদ এবং প্রথমেই জাতীয় নির্বাচন দু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হবে আজ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য আজ দলীয় মনোনয়ন ফর্ম কিনবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা একুশে নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন সংগ্রহ জমা দেওয়া যাবে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে এবার অনলাইনে ফর্ম পূরণ করেও জমা দেওয়া যাবে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় মনোনয়নের জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ এবং জমা দিতে হবে এদিকে তৃণমূল বিএনপিও তাদের মনোনয়ন বিক্রি শুরু করবে আজ আগুন সন্ত্রাস সহ সকল অপকর্মের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপিকে নির্বাচনে আসার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন সহিংসতা করে কেউ নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না অন্য পথে নয় ভোটের মাধ্যমেই সরকার গঠন হবে বলেও জানান শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সাংগঠনিকভাবে বেশ আগে থেকেই মাঠে নেমেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ তফসিল ঘোষণার পর এবার দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সভার মাধ্যমে দলের নেতাদের সাংগঠনিক দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হল তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য উপদেষ্টা মণ্ডলী ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সম্পাদকদের নিয়ে দলের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা জ্বালাও পোড়াওয়ের মধ্যেও তফসিল দেয়ায় নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি এই আগুন নিয়ে খেলা বাংলাদেশের মানুষ কখন এটা মেনে নেবে না তারা নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছে এটা তারা বানচাল করতে পারবে না বাংলাদেশের নির্বাচন জনগণের অধিকার জনগণ তার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে যাকে দেবে তারাই সরকার গঠন করবে নির্বাচন যথাসময় অনুষ্ঠানে দেশবাসীর সহযোগিতা চান শেখ হাসিনা যে ইলেকশনের শিডিউল ঘোষণা হয়েছে সবাই আসেন ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেন ইলেকশন জনগণের কাছে যে জনগণের কাছে ভোট চান জনগণের কাছে এই যে অপরাধ করেছেন আপনারা মানে বিশেষ করে বিএনপির যারা জনগণকে অগ্নি সন্ত্রাসে হত্যা এবং যাদের যানমাল ক্ষতি করে সেই জন্য জাতির কাছে মাপ চেয়ে তারপরে এসে আপনারা নির্বাচনে আসেন সেটাই আমরা চাই নির্বাচনের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত জনগণের ভোটে নির্বাচিত যারা হবে তারাই সরকার গঠন করবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে হবে লন্ডনে বসে হুকুম দেয় আর এখানে যারা এই অগ্নিসন্ত্রাস করে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন সেই তার হুকুমে 
এই যে মানুষের ক্ষতি যারা করে যাচ্ছে বাংলাদেশে বসে দলের সহপতি মণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফরুল্লাহকে আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশীয় বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুরি চিঠির জবাব দিয়েছে আওয়ামী লীগ চিঠিতে দলটি বলেছে বিএনপি সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে সংলাপের বিষয়ে আওয়ামী লীগ ইতিবাচক তবে এখনও কোনো অর্থবহ সংলাপের পরিবেশ নেই গত তেরোই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু সংলাপের আহ্বান জানিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে চিঠি দিয়েছিলেন এর জবাবে ডোনাল্ড লুকে চিঠির উত্তর দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদে লাভবান হওয়া বিদেশি উদ্যোক্তাদের সংগঠন ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফআইসিসিআই এর ষাট বছর পূর্তি উদযাপন করছেন সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার দুদিনের আয়োজনে উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি নাসের এজাজ বিজয় বৈশ্বিক অস্থিরতার সাথে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে কোন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হবে একাধিক কর্ম অধিবেশনে ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফআইসিসিআই বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন উনিশশো সালে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে মাত্র সাতজন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু ফিকির সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের সিংহভাগ আসে এই সংগঠনের সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে সদস্যদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লাখ আর রাজস্ব আয়ের তিরিশ শতাংশ যোগান দেন ফিকির সদস্যরা দেশে দুই শেয়ার বাজারের মোট মূলধনের এক চতুর্থাংশ যুক্ত হয়েছে ফিকি সদস্যদের নিবন্ধিত কোম্পানি থেকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে অনবদ্য অর্জন আছে বিদেশি উদ্যোক্তাদের বাণিজ্য সংগঠনটির সিক্সটি ইয়ার্স ইট সেলফ ইজ এ বিগ অ্যাচিভমেন্ট একটা অর্গানাইজেশন যখন ষাট বছর সার্ভাইভ করে তার মানে এখানে সামথিং ইজ ওয়ার্কিং ওয়েল হোল পারপাস হচ্ছে আমাদের ষাট বছরকে শোকেস করা এবং কারেন্ট সিচুয়েশনটাকে হাইলাইট করা এবং ফিউচারে আমরা বাংলাদেশকে কীভাবে দেখছি আমাদের কমিটমেন্টটা কি সেটাকে ডেমনস্ট্রেট করা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে নিশ্চিত মুনাফা এই বার্তাটি দেশি বিদেশি উদ্যোক্তাদের জানান দিতে চায় ফিকি বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্ট পোটেন্সিয়াল নিয়ে কিন্তু আমাদের কারোই কনফিউশন নেই স্পেশাল লং টার্ম পোটেন্সিয়াল নেই এক্সপোর্ট হোম রেমিটেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড এগ্রিকালচার এই চারটা সেক্টর যদি আমি দেখি যে যেটার জন্য আমাদের বাংলাদেশে গ্রোথটা এসছে প্রথমটাতে আপনার এক্সপোর্টে এইটি টু পারসেন্টের মতো গার্মেন্টস গার্মেন্টসের মধ্যে সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট পাঁচটা ক্যাটাগরি অফ প্রোডাক্ট থেকে হয় যেখানে ম্যান মেড ফ্যাব্রিক নাই নাইনটি নাইন পারসেন্ট হোম রেমিটেন্স আসে ব্লু কলার ওয়ার্কার অথবা আনস্কিল ওয়ার্কার থেকে সেখানে স্কিল আপগ্রেডেশনের একটা অপরচুনিটি আছে ফিলিপিনস আপনি জানেন এর অর্ধেক পপুলেশন দিয়ে ডাবল রেমিটেন্স পায় বাংলাদেশের টোটাল এগ্রিকালচারের জিডিপি কন্ট্রিবিউশন এবার ফর্টি নাইন বিলিয়ন ডলার্স নেদারল্যান্ড ফিফটি পার্সেন্ট জায়গা নিয়ে প্রবাবলি ওয়ান টেন পপুলেশন নিয়ে আপনার হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি টু বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে ফিকি সভাপতি জানিয়েছেন র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে দুই দিনের সম্মেলনে সমাপনী অধিবেশনে দুইজন উদ্যোক্তাকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে গাজার বেসামরিক নাগরিকরা অনাহারে ভুগছে প্রয়োজনীয় খাদ্য পানি পাওয়া যাচ্ছে না একটি রুটিও জুটছে না অনাহারে থাকা নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডাব্লিউএফপি এ তথ্য জানিয়েছে গাজায় সাতই অক্টোবরের পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা এগারো হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিহত এসব ফিলিস্তিনের মধ্যে চার হাজার সাতশো জনেরও বেশি শিশু এবার নিউ ইয়র্ক বিশ্বকাপ ক্রিকেট 2023 সংবাদে আবার আমন্ত্রণ 
দিন জুড়ে কুকিং অ্যান্ড বেকিং ওয়ার্কশপ করল কুকিং অ্যাসোসিয়েশন সারা দেশ থেকে একশোরও বেশি প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশ নেন পরিবার সহ সবার খাবারের পুষ্টিমান ধরে রেখে রান্না করার পাশাপাশি নারীদের স্বাবলম্বী করতে এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন সংশ্লিষ্টরা মিথিলা নারদিনের রিপোর্ট পরিবারের যে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতায় রান্নার আয়োজনে নারীরাই মূল দায়িত্ব পালন করেন তারা যাতে কোনো বাড়তি চাপ না নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজটি করতে পারেন সেই লক্ষ্যে কুকিং অ্যাসোসিয়েশনের এমন আয়োজন ঘরোয়া আয়োজনে একশো জনের মানুষের জন্য ঢাকায় তেহারি রান্নার কৌশল প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে হাতে কলমে তুলে ধরলেন বিশিষ্ট রন্ধনবিদ কেকা ফেদৌসি সাথে ছিল মেক্সিকান নাচোস এবং সালসার রেসিপি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকে সবাই এখানে এসেছি এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের রান্না দেখালাম তারপরে সব কিছু মানে বেকিং দেখালাম কার্বিং দেখালাম এবং সবাই খুব খুশি বনে এগুলো শিখলো এবং আমরা রান্না নিয়ে কিছু কথা বললাম পুষ্টি নিয়ে কিছু কথা বললাম আমরা কুকিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে যেমন গরিবদের জন্য কাজ করছি তেমনি যারা আয় করতে চান রান্না বান্না করে তাদের জন্য যেন মাঝে মাঝে এরকম রান্নার ওয়ার্কশপ করতে পারি যাতে তারাও ভবিষ্যতে রান্নার বিভিন্ন কাজ করে ভালো টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারে ছিল মান্ডি চিকেন ম্যাজিক সালাদ চিজ কেক এবং বিভিন্ন ধরনের কুকিস তৈরির প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও এসছে রান্না শিখতে কারণ আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে আমাদের কাছে রান্না শিখে অনেক ছেলে মেয়েরা রান্নার উপরে উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে অংশগ্রহণকারীরা বলছেন এ উদ্যোগ তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে আমরা তো ইউটিউবে অনেক কিছুই দেখি ওটা দেখে বানানো আর এখানে প্র্যাকটিক্যাল আকাশ আর পাতাল হ্যাঁ এখানে ভিতরের যে অনেক কিছু আছে যেটা আমরা खबर के सुंदर भाव परेशन कराओ एक शिल्प तशिक्षण अंश हिसाब सेविंग চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর গ্রামে এসে একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার আবু তৈব সিদ্দিকি নানা রকম ফলদ বনজ ও ঔষধি গাছের সমন্বয়ে তার এই উদ্যোগ এলাকার অন্য কৃষকদের উৎসাহ বাড়াচ্ছে নওগাঁ প্রতিনিধি ইমরুল কায়সের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্র নিয়ে পরাগাজিমের রিপোর্ট নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার কেশাল গ্রামের আবু তৈব সিদ্দিকি দীর্ঘদিন দেশ বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকরি করেন তিন বছর আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে মাটির টানে ফিরে আসেন গ্রামে গড়ে তুলতে শুরু করেন একটি আদর্শ কৃষি খামার নানা রকম ফলত বনজ ও ঔষধি গাছের পাশাপাশি লাগিয়েছেন বাহারি ফুলের গাছ দেশি বিদেশি নানা জাতের আম গাছ বারো মাসি সজনে গাছ ছাড়াও আছে কলা পেঁপে সফেদা কমলা মালটা আঙ্গুর ডালিম বড়ই পেয়ারা কদবেল জামরুল বাতাবি লেবু ও চায়না লেবু আমি গত বছর সজনা বাগান থেকে প্রায় দশ থেকে বারো হাজার টাকা ওখান থেকে আমার আসছে আর আম গাছ থেকেও প্রথম ইয়েতে একশোটা আম আমি পেয়েছি আর কলা বাগান থেকে বছরে খুব ভালো একটা রেজাল্ট আসে যেখানে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত আমার আয় আসে আবু তৈব সিদ্দিকির এই উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে এলাকার অনেকেই এমন একটি আদর্শ মিশ্র বাগান তৈরির স্বপ্ন দেখছেন ওনার এই ইয়েটা খুবই ভালো লাগছে এবং ওনার এটা দেখার পরে আমাদেরও একটা উৎসাহিত দেখতেছে যে আমাদের বাড়ির পাশে যে ছোট ছোট জায়গাগুলো পড়ে আছে সেখানে আমরা এরকম ফল ফলান্তের গাছ লাগা যেসব কৃষক এমন একটি কৃষি খামারের স্বপ্ন দেখছেন তাদের সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ উনি নতুন নতুন জাত বিশেষ করে তার ফল বাগানে কাটিমন তারপর হচ্ছে আমাদের ওডিসি জাতের যে আমাদের সজিনা আছে এগুলোরও চাষাবাদ করে আমাদের বদলগাছি উপজেলার কৃষকের কাছে নিজেকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছে শিক্ষিত মানুষেরা কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসলে দেশের কৃষিচিত্র পাল্টে যাবে অনেকটাই পরাগ আজিম চ্যানেল আই এবারে প্রকৃতি সংবাদ হাজার পাখির কলকাকলি ও দুই শতাধিক দুর্লভ গাছে সজ্জিত রংপুরের ভাড়ার দহবিল 
পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে তৈরি হওয়া বিলের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন প্রকৃতি প্রেমীরা ভাড়ার দহ বিলের মডেলকে অনুসরণ করে পুনঃখননকৃত অন্য বিলেও সাজিয়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন সচেতন মানুষ এসএনএল হক সুমনের ভিডিওচিত্রে মেরিনা লাভলির রিপোর্ট সম্প্রতি রংপুর জিলা স্কুল মাঠের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বদরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ভাড়ার দহ ও পাটোয়া কামরি বিল সহ খাল বিল জলাশয় সংরক্ষণে জোর দেন বদরগঞ্জ উপজেলা চত্বরের পাশে সাড়ে এগারো একরের ভাড়ার দহ বিল নানান আগ্রাসনে হারাতে বসা বিলটি পুনঃখননের পর দুশো তেরো প্রজাতির দুর্লভ গাছে সাজানো হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরে আসায় দেশীয় এবং পরিযায়ী পাখিদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে ভাড়ার দহ এখানে মানুষজন আসছে গাছ দেখছে গাছ চিনছে পাখির আবাসন তৈরি হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য এটি একটি বড় ভূমিকা পালন করছে পানিটা যেহেতু এখানে সংরক্ষণ হয় তো বন্যা একটু সরকারকেই হোক বা সুরক্ষা কমিটি যারা আছে তারা আমরা সবাই মিলে একত্রিত কাজ করে ইনশাল্লাহ এটা রক্ষা করার চেষ্টা করব এগারো একরের বেশি আয়তনের পার্শ্ববর্তী পাটোয়া কামরি বিলও প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার দাবি স্থানীয়দের সেই সাথে পর্যটক আকর্ষণে ভাড়ার দহ পাটোয়া কামরি বিলকে প্রকৃতি বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের দাবিও জানানো হয় পাখি বৃক্ষ বৈচিত্র্য পরিবেশ এর নান্দনিকতা সৌন্দর্য সব কিছু মিলে ভাড়ার দহ বাংলাদেশে এক অনন্য বিল আমরা চাই এটাকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের অপরাপর বিলগুলো মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করব এবং প্রশাসনের সর্বস্তরেই এই বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করব যে এটা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায় যে আমাদের বদরগঞ্জে তো অতিথি পাখি আসে তো যেই জায়গাটাতে আসে সেখান সেই জলাশয়টাকে আমরা কিন্তু সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের জীব বৈচিত্র্য যেটা আছে সেটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ইআইআর প্রকল্পের আওতায় দু সালের জানুয়ারিতে ভাড়ার দহ বিল এবং চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাটোয়া কামরি বিলটি দখলমুক্ত করে পুনঃখনন করা হয় রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর 